क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सिक्सटी परसेंट कार्बन 11.63 परसेंट हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86 तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू दिस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी हैव टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला सो वी हैव एंड एज मॉलिकुलर मास इज गिवन वी कैन कैलकुलेट मॉलिकुलर फॉर्मूला एज वेल सो स्टेप वन इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला इन द मॉलिक्यूल एलिमेंट्स आर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन परसेंटेज बाय मास फॉर कार्बन इट इज 69.77 हाइड्रोजन इट इज 11.63 and remaining is oxygen so what is percentage of oxygen that is 100 minus percentage of carbon plus percentage of hydrogen so it is 100 minus 69.77 plus 11.63 so it comes out to be 100 minus 18.60. Now atomic mass of carbon is 12. Hydrogen it is 1. For oxygen it is 16. Now molar ratio. Calculate molar ratio. Just divide percentage by mass to the atomic mass. So it is sixty nine point seven seven over twelve. Eleven point six three by one. Eighteen point six by sixty. So so twelve five is a कितने बचे फाइव फिफ्टी ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट डेट्स इट फाइव पॉइंट एट वन फोर इट रिमेन्स इलेवन पॉइंट सिक्स थ्री What about this? Sixteen two left again. Sixteen twenty six sixteen. So which is ten hundred sixteen six ja ninety six. So these are the values. Now simple molar ratio. To calculate simple molar ratio, just divide all the three by the minimum value. Minimum value can see a one point one six. So you get five point eight one four divided by one point one six. Eleven point six three divided by one point one six. One point one six divided by one point one six. So here the one is there. Eleven, eleven one. It is round about ten, and it is round about five. So simple whole number ratio is five ten one. This is the method to calculate a pickle formula. Elements. Write the name of the elements. Write their percentage by mass, atomic mass. Then calculate molar ratio. In molar ratio, percentage by mass is divided by atomic mass. Get the values. 
कैलकुलेट सिंपल मोल रेशियो जस्ट डिवाइड ऑल द थ्री बाय द मिनिमम वैल्यू सो वन पॉइंट वन सिक्स इज मिनिमम वी डिवाइड ऑल द थ्री बाय दैट वैल्यू एंड कम टू द नियरेस्ट होल नंबर सो सिंपल होल नंबर रेशियो इज फाइव टेन एंड वन सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सी फाइव एच टेन ओ नाउ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू फाइव प्लस टेन इंटू वन प्लस सिक्सटीन इंटू वन सो इट कम्स ऑट टू बी सिक्सटी प्लस टेन प्लस सिक्सटीन टोटल इट कम्स ऑट टू बी एट्टी सिक्स मॉलिकुलर मास इज गिवन एटी सिक्स मॉलिकुलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू एटी सिक्स दैट एम्प्लाइज मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला सो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज ऑल्सो सी फाइव एच टेन ओ बिकॉज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला मास सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप नाउ अप टू दिस स्टेटमेंट वी कम टू नो द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड तो इन मॉलिक्यूल देर आर फाइव कार्बन टेन हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन नाउ वी गो फर्दर नाउ स्टेप टू दिस इज एक्चुअल स्टेप फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ नाउ टू प्रोडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रेजिंग so this statement that it does not reduce tolerance reagent means it is not an aldehyde it is not an aldehyde to ye aldehyde nahi hai isse ye clear ho raha hai but it forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide so sodium hydrogen sulfide jo hai it is the test for carbonyl compounds it may be aldehyde or ketone but it is a carbonyl compound जस्ट आई एम आंसरिंग द स्टेटमेंट पहला उसने बोला है कि इट डज नॉट रिड्यूस टॉलर रिजेंट तो आप लिखोगे एज इट डज नॉट रिड्यूस टॉलर द रिजेंट इट मीन इट इज नॉट एन अल्टेहाइट दूसरा इट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तो लिखोगे एज इट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट इट मीन्स it is carbonyl compound then come to next statement and it gives positive hydrophone test as it gives positive hydrophone test that means it is carbonyl compound to hai but aldehyde nahi hai to kya hoga ketone और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जो है इट इज गिवन बाई मिथाइल किटोन तो इट इज अ मिथाइल किटोन मीन्स दिस कंपाउंड शुड कंटेन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप देन इफ यू गो फर्दर इट गिवस इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन सो सी विग्रस ऑक्सीडेशन से इस पार्ट से इथेनोइक मिल सकता है दो कार्बन है इसका तीन कार्बन इसके आगे 
अटैच है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज कंपाउंड लाइफ मतलब प्रोपेनोइक एसिड मिलता है इसका मतलब जो तीन बचे हुए कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में है तो इस तरह से इसका मतलब वो कंपाउंड का नाम क्या है वन टू थ्री फोर फाइव पेंटेन टू ओन तो अपने क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर पूछा है कंपाउंड का वो है पेंटेन टू ओन अब टू वेरीफाई दिस इज द कंपाउंड विच वी प्रोडिक्टेड इज राइट वी कैन डू ऑल द रिएक्शन विद दिस कंपाउंड विच आर गिवन हेयर तो पहले सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सो लेट एस स्टार्ट थ्री डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दिस इज द कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इट रिएक्ट्स फॉर्म एडिशन कंपाउंड सो इट कैन इजिली रिटर्न सो दिस इज द एडिशन कंपाउंड फॉर्म बाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इट इज अ टिपिकल टेस्ट फॉर कार्बनल कंपाउंड सेकेंड इट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इन आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन विज एन एच एंड आई टू फोर एन एच एंड थ्री आई टू सो इन दिस केस बट फर्स्ट सी एच थ्री इट गिवस आई टू फॉर्म एंड रेस्ट पार्ट सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल वन ओ ओ एन ए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म अलॉन्ग विद दैट एंड प्लस एन ए आई प्लस एच टू सो थ्री एन ए आई थ्री एन ए आई एंड थ्री एच टू थर्ड पार्ट ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन सो सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एच टू because vigorous conditions are required why because ketone cannot be oxidized under ordinary conditions because it is a it leads to the breaking of carbon carbon bond so वैसे तो हो नहीं सकता ये इसलिए vigorous condition तो चाहिए ही तभी ये टूटेंगे carbon carbon bond तो strong oxidizing agent चाहिए like ए टू सी आर टू सेवन एच टू सो फोर तो याद रखना अब हम इसको तोड़ने के लिए इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल किटोन टू ऑक्सीडाइज अंडर विग्रस कंडीशन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट सीओ ग्रुप इज विद स्मॉलेस्ट कार्बन स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप सीओ ग्रुप इज विद स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप सीओ के इस साइड तीन कार्बन वाला अल्काइल है इस साइड एक तो सीओ किसके साथ रहेगा स्मॉलर वाले के साथ और इसको बोलते हैं पोपोफ्स रूल क्या बोलते हैं पोपोफ्स रूल पोपोफ्स रूल क्या है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल किटोन्स कीटो ग्रुप इज प्रेफरेबली लिंक टू द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप तो इस तरह से ये बन जाएगा एक साइड सी एच थ्री सी ओ एच वन सेट दूसरी साइड सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच तो एक बन जाएगा इथेनोइक एसिड और दूसरा प्रोपेनोइक एसिड तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल गॉड ब्लेस यू ऑल हैप्पी लर्निंग